நீங்க பாத்துட்டு அக்னிதம் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம ரீசார்ஜபிள் பவர் பேங்க் செய்ய போறோம் சாதா ரீசார்ஜபிள் பவர் பேங்க் இல்ல சோலார் ரீசார்ஜபிள் பவர் பேங்க் செய்ய போறோம் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு வாட்டி பவர் பேங்க் செய்வது எப்படின்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் அந்த பவர் பேங்க் பாத்தீங்கன்னா எமர்ஜென்சி பர்பஸ் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த பவர் பேங்க் பாத்தீங்கன்னா நீங்க லைஃப் லாங் எங்க வேணா யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி மெத்தட்ல நீங்க எத்தனை எம்ஐஹெச் வேணாலும் பவர் பேங்க் செய்யலாம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி செய்யுது பாக்கலாம் இந்த பவர் பேங்க் செய்யறதுக்கு முக்கியமா என்ன பொருள் தேவைப்படும்னா இந்த ஃபைவ் வோல்ட் ஸ்டெப் அப் பவர் மாடியூல் அதாவது இந்த சர்க்கியூட் போர்ட் மூலியமா உங்களுக்கு அஞ்சு வோல்ட் கான்ஸ்டன்டா பவர் தந்துட்டே இருக்கும் அதே நேரத்துல இந்த சர்க்கியூட் போர்ட் மூலியமா உங்களோட பேட்டரிக்கு நீங்க சார்ஜ் எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் சோலார் பேனல் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க இந்த சோலார் பேனல் உங்களுக்கு வேணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுக்குறேன் அப்புறம் உங்களுக்கு முக்கியமா ரீசார்ஜபிள் பேட்டரி தேவைப்படும் நீங்க எத்தனை எம்ஏஹெச் வேணாலும் பேட்டரி எடுத்துக்கலாம் என்கிட்ட வந்து தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி எம்ஏஹெச் உள்ள பேட்டரி தான் இருக்கு அதனால நான் இதை எடுத்துக்கணும் நீங்க எந்த மாதிரி பேட்டரி தான் எடுத்துக்கணும் இல்ல உங்க வீட்டுல வீணா போன கொசு பேட்டரி இருந்துச்சுன்னா அதுக்குள்ளார ஒரு பேட்டரி இருக்கும் நீங்க அந்த பேட்டரி கூட எடுத்துக்கலாம் அப்படியும் இல்லைன்னா உங்க வீட்டுல வேற ஏதாச்சும் டிவைஸ் வந்து ரீசார்ஜ் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அந்த டிவைஸ் வந்து வீணா போயிருந்துச்சுன்னா அதுக்குள்ளார இருக்க பேட்டரி கூட எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் இது போல வீணா போன சின்ன டப்பா ஏதாச்சும் எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வச்சுருக்க சோலார் பேனை எடுத்துக்கோங்க அதில் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ரெண்டு போர்ட் காமிச்சிருப்பாங்க உங்கள் வீட்டில் இருக்க ஏதாச்சும் ரெண்டு ஒயர் எடுத்து அதில் சால்ட்ரிங் வச்சுக்கோங்க இதே போல் சால்ட்ரிங் வச்சுருங்க அப்புறம் நீங்கள் வச்சுருக்க பேட்டரியில் எது பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ்னு கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க இப்போ இது மாதிரி பேட்டரி நீங்கள் எடுத்துக்கினீங்கன்னா அதிலே பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த இடத்துல வந்து சால்ட்ரிங் வச்சு ஒயரை ஒட்டிடுங்க சால்ட்ரிங் வச்சு ஒயரை ஒட்டுறப்ப கொஞ்சம் சேஃபாக ஒட்டுங்க நண்பா இப்போ நம்ம இந்த ஒயரை ஒட்டி முடிச்சிடும் இந்த ஒயர் வந்து திரும்பி பிச்சுக்குன்னு வர வாய்ப்பு இருக்கு திரும்பி பிச்சுக்குன்னு வராமல் இருக்க இதுக்கு மேலே க்ளூவை அப்ளை பண்ணுங்க ஓகே அப்போ நம்ம க்ளூவை அப்ளை பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் நீங்க வச்சிருக்க அந்த சர்க்கியூட் போர்டு எடுத்துக்கோங்க இதுல வந்து பி பிளஸ் இருக்குதுல்ல அது வந்து பாசிட்டிவ் பி மைனஸ் இருக்குல்ல அது வந்து நெகட்டிவ் பி பிளஸ்ல பேட்டரியில இருந்து வர பாசிட்டிவ் ஒயரை சால்ட்ரிங் வச்சிருங்க பி மைனஸ்ல பேட்டரியில இருந்து வர நெகட்டிவ் ஒயரை வச்சு சால்ட்ரிங் வச்சிருங்க ஓகே இப்போ நம்ம முடிச்சுட்டோம் இதை வந்து ஏதாச்சும் ஒரு பாக்ஸ்ல வச்சு ஒட்டிருங்க எனக்கு வந்து இது மாதிரி வச்சா நல்லா இருக்கும்னு தோணுது அதே போல இப்ப நம்ம வந்து சோலார் ரீசார்ஜபிள் பவர் பேங்க் செய்ய போறோம் அதனால சோலார் பேனல மேல ஓட்டணும் சோலார் பேனல்ல இருந்து பாக்ஸ் குள்ள ஒயர் போகணும் அதனால நீங்க வச்சிருக்க பாக்ஸ்ல இது மாதிரி ஒட்டப்போட்டு இப்போ அந்த இடத்துல க்ளூ அப்ளை பண்ணி பேட்டரியும் சர்க்கியூட் போர்டையும் ஓட்டிடலாம் இதே மாதிரி ஒட்டுங்க நண்பா ஓகே இப்ப நம்ம பேட்டரியும் சர்க்கியூட் போர்டையும் ஓட்டிட்டோம் இப்ப நம்ம சோலார் பேனல ஓட்டணும் சோலார் பேனலுக்காக ஓட்ட போட்டீங்களா அது வழியா ஒயரை கொண்டு வந்து ஃபர்ஸ்ட் சோலார் பேனல க்ளூ அப்ளை பண்ணி ஓட்டிடுங்க சோலார் பேனல் இருந்து வர நெகட்டிவ் ஒயர் அந்த சர்க்கியூட் போர்டில் பி நெகட்டிவ்னு இருக்குல்ல அந்த இடத்துல வச்சு சால்ட்ரிங் வச்சுருங்க சோலார் பேனல் இருந்து வர பாசிட்டிவ் ஒயர் சர்க்கியூட் போர்டில் பி பாசிட்டிவ்னு இருக்குல்ல அந்த இடத்துல வச்சு சால்ட்ரிங் வச்சுருங்க ஓகே இப்போ நம்ம சால்ட்ரிங் வச்சு முடிச்சுட்டோம் சோலார் பேனல் இருந்து வர ஒயரை டேரெக்டாக பேட்டரியில் கனெக்ட் பண்ணி கூட சால்ட்ரிங் வச்சுக்கலாம் இப்போ சர்க்கியூட் போர்டில் ஒயரை சால்ட்ரிங் வச்சிங்கல்ல அந்த இடத்துல கொஞ்சோண்டு க்ளூ அப்ளை பண்ணிடுங்க அப்ளை பண்ணிட்டோம் இப்போ பாக்ஸு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இந்த இடத்துலையும் க்ளூவை கொஞ்சோண்டு அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அப்போ அந்த சர்க்கியூட் போர்டு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இப்போ நம்ம பவர் பேங்க கம்ப்ளீட்டா முடிச்சிட்டோம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு செக் பண்ணலாம் பவர் பேங்க்ல நீங்க சார்ஜ் போடுறப்ப அதுல இருக்க ரெட் கலர் லைட் வந்து விட்டு விட்டு எரியும் அதுவே நீங்க பவர் பேங்க்ல இருந்து போனுக்கு சார்ஜ் போடுறப்ப அந்த ரெட் கலர் லைட் வந்து தொடர்ந்து எரியும் ஓகே இப்ப போன்ல சார்ஜ் சூப்பரா ஏறுது சப்போஸ் நீங்க பவர் பேங்க்ல சார்ஜ் இல்லாதப்ப போனுக்கு சார்ஜ் போடணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அந்த பவர் பேங்க்ல இருக்க ரெட் கலர் லைட் வந்து தொடர்ந்து எரியாம விட்டு விட்டு எரியும் அப்பயே நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அந்த பவர் பேங்க்ல சார்ஜ் குறைய போகுதுன்னு நான் பாக்ஸ் எடுக்கிறப்ப சின்ன பாக்ஸ் எடுத்துக்கணும் <laughs> ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சதா லைக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்க ஏதாச்சும் கமெண்ட் பண்ணுவாங்க கீழே இருக்க கமெண்ட் பசர் கமெண்ட் பண்ணுங்க நீங்க இந்த அப்படி தப்பா சப்ஸ்கிரை